gehen, dass ich einfach eine ganz andere Kapazität auch entwickeln möchte, um einfach fernab von dem, was mein Ego möchte und denkt zu wollen. Und das kann ich mittlerweile schon ganz gut auch differenzieren, dass ich einfach für andere einfach da sein kann, so also einer tiefen inneren Sicherheit und somit mit einer ganz anderen Präsenz, auch weil ich nicht busy damit bin, irgendwie meine mein Games da irgendwie zu lösen, sondern halt wirklich in der Präsenz da sein kann, zu sagen, okay, hey, was brauchst du denn, wie, wie kann ich denn helfen, so. Und da eben auch vorangehen mit einer gewissen Vulnerabilität und so und dann dadurch ja auch eine Tür aufmachen, durch die dann andere ja auch durchgehen können, ja, also so nach dem Motto, okay, ich habe, I let my guard down, ähm, ich werde dir alles sagen vom Herzen, irgendwie, wie ich es fühle und wie ich es erlebt habe. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast, ihr lieben Herzensmenschen. Ich umarme euch so fest und schicke so viel unconditional love to you guys aus dem Park am Heiligen See an einem so schönen winterlichen Tag mit Sonne und in einer so tollen, schönen Stimmung, dass ich mich super verbunden mit euch allen ähm, fühle. Und jetzt, wo ja ein paar Episoden vom Podcast schon draußen sind und ich die Statistiken sehen kann und vor allem die Statistiken im Sinne von dem Feedback und den Nachrichten von euch, die mich erreichen dazu, seit ich das quasi empfange, ja, es ist mir ein absolutes, eine Herzensangelegenheit dafür, ein riesengroßes Danke zu sagen und auch ein, so, ja, eine ganz tiefe Demut ähm, dem gegenüber auch auszusprechen, ähm, was ich fühle. Ähm, ich fühle mich total geehrt und ähm, ja einfach so glücklich und dankbar für die Möglichkeit, das aufzunehmen und dann eben auch ZuhörerInnen zu haben, die ähm, sich das anhören und mit denen das sogar dann in, in eine Resonanz geht. Wow, wir haben... Ja, das Wichtigste gut hier, während wir hier sind, auf dieser menschlichen Reise, ist Zeit und Aufmerksamkeit. Und dass ihr eure Zeit, wie immer lange oder kurz, mit mir und diesem Podcast hier zum Beispiel teilt, das ist, ja, bedeutet sehr viel und macht mich so dankbar und glücklich, dass ich einfach ja, jeden Einzelnen von euch gerne umarmen möchte und einfach sagen würde, dass ich das einfach tief, tief fühle und wertschätze. Danke. Ja, mit der heutigen Episode möchte ich ein bisschen Altes abschließen, im Moment ankommen und nach vorne schauen. Denn das Jahr geht zu Ende, ja, die Reise des Planeten um die Sonne kommt wieder einmal zu einem weiteren, zu einer weiteren Umrundung oder zu einem, zu einer Vollendung eines Kreislaufs. Und ich mag das total, genießt es voll. Denn wenn wir zurückschauen, innehalten oder nach vorne schauen, Machen wir das immer für den Moment, den jetzigen Moment. Wir schauen zurück, um daraus zu lernen für das Jetzt. Wir schauen voraus, um daraus Dinge abzuleiten für das Jetzt. Richtungen, Weichen zu stellen. 
für den Moment, den wir haben, den Moment, wir haben nur das Jetzt, wir haben nur diesen Moment, jeden einzelnen Moment und aus dem, mit dem können wir sein, können ihn voll aufnehmen, so wie er passiert, so wie er ist und gleichzeitig möchte ich vielleicht auch noch schauen, ob mir das gelingt, die Episode mit einer anderen Sache vielleicht auch versuchen zu verbinden, die da wäre, auch ein bisschen was zu meiner ganz eigenen Reise zu erzählen, vor allem wenn ich eben zurückschaue, denn das wollte ich in einer Episode schon machen, habe ich auch gemacht und habe aber festgestellt, dass ich eigentlich wenig von wirklich meinem Weg erzählt habe in der, in der Episode und vielleicht ähm, ergibt sich das jetzt in diesem Gespräch ähm, mehr. We'll see, we'll see. Ähm, ja, die Weihnachtstage sind auf jeden Fall vorbei und ich habe so eine, auch da, tiefste Dankbarkeit für die Abundance und den Wohlstand und den Reichtum, in dem wir leben dürfen, in dem ich leben darf. Und so ein tiefes Mitgefühl für alle Menschen, die das nicht haben, die es auf eine andere Art und Weise haben. Und was für eine Verantwortung damit auch einhergeht für Menschen wie mich, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich da rein spüre, wenn ich das sehe, ähm, was das heißt, ja, und warum wir dann hier sind und was wir mit unserer Zeit dann hier machen. Ja, und das ist eigentlich auch so eine Brücke zu dem, ähm, wenn ich zurückschaue auf die letzten Wochen und Monate, innehalte und dann nach vorne schaue, dann merke ich, dass es ähm, für mich ein Riesenshift gegeben hat im positivsten Sinne. Es ist ein stetiges inneres Wachstum, ähm, angefangen von ähm, meinem, meiner Arbeitssituation, die sich einfach verändert hat, wo ich jetzt ja seit November einfach nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis bin und mehr oder weniger ja, dadurch in die Selbstständigkeit und in die Eigenverantwortung mehr reingeworfen wurde, jetzt mit 28, wo ich bereit bin dafür, wo ich bereit bin, ähm, da reinzugehen und es so umarme. Denn meine innere Konstitution ist bereit dafür ähm, und ich, ich, es ist wie eine Lotusblume, die gewässert wird und jetzt endlich, sie kann mehr und mehr aufgehen. Und es genieße ich einfach so, denn äh, dieser nachgelagerte ähm, die Konsequenz dessen ist, dass ich endlich in Service sein kann, mehr als je zuvor. Und das war immer ein Punkt, den ich auf meine jährliche Endjahres, beziehungsweise dann eben für das neue Jahr die Vorsatzzielliste geschrieben habe, war immer ein guter Zuhörer zu sein und ein besserer als das letzte Jahr, zum, im Vergleich zum letzten Jahr und auch immer auf Service zu sein, zu dienen im besten Sinne, für andere Menschen da zu sein und da ja Gutes zu tun, einfach Gutes zu bewirken, was auch immer das heißt und das war eben was, was ich auf dieser Liste halt hatte und es war so kognitiv. Ich musste mich da halt dran erinnern. Ja? Und dann bin ich zurückgekommen jedes Jahr, habe mir die Liste angeschaut und dann war es immer, ah, habe ich das wieder nicht erreicht. Mann. Okay, we try next year. So, und so ging es jetzt, glaube ich, vier, fünf Jahre in Folge. Und ich merke einfach so, der Punkt, an dem es lag, dass es nicht in dem... Maße umgesetzt werden konnte, war nicht das, was ich vielleicht auch am Anfang dachte, dass es war. 
nämlich die äußeren Umstände oder wo ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt dann war und nein, 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 nein. Es war mein innerer Zustand, wo ich war. Und jetzt ich zum ersten Mal an dem Punkt bin, wo ich innen so aufgestellt bin, dass es ganz natürlich passiert und dass es nicht mehr keine Überzeugungsarbeit im Inneren mehr braucht, um mich daran zu erinnern, dass ich, dass ich surfen möchte, sondern es ist einfach offensichtlich, wo auch und mit welchen, in, an welchen Punkten ich das tun kann. Weil ich mit meinen Baustellen sukzessive abschließen kann. Auch da, ja, es, gibt, es gibt, gibt kein Ziel, es gibt keinen Punkt, an dem alles gut ist. Es ist einfach ein Kontinuum, aber you're just working, working on it. Bam, bam, bam. Und das befreit einen so, dass die Energie in einem drin so fließen kann, dass du dich selber einfach, dass ich mich um meine Bedürfnisse, die einfach mich betroffen haben, immer natürlich weniger werden. Es wird einfach weniger, was ich für mich brauche und dadurch habe ich mehr Raum, Zeit und Muse und, und, und so viel Liebe in mir, die ich dann mit anderen teilen kann, mit allem, was ich für andere mit anderen machen kann. Und das ist so... Und dann, und dann ergibt auch die ganze spirituelle Reise nochmal auf einer anderen Ebene Sinn und es erschließt sich alles, wenn man zurückschaut auf die großen Lehrer und alles, wo es immer darum ging, how can I serve, how can, wie kann ich für andere da sein und diese ganzen Parabeln, die wir kennen, wo Menschen einfach bedingungslos für andere da sind, ja, surfen einfach, Er gibt einfach so Sinn, weil das die logische Konsequenz ist von dem, wenn du in dir drin deine Blockaden, die deinen Energiefluss stören, rausgenommen hast oder zu, sukzessive rausnimmst, dadurch mehr Energie durch dich durchfließt, zu dem Punkt, dass du so viel hast, dass du das mit anderen teilen willst, ja, ciao, dann, ja, dann ist das die logische Konsequenz. Und das genieße ich so sehr und ich merke halt eben auch, wie das auf eine Resonanz dann stoßen kann und zwangsläufig wird bei Menschen, die das dann halt annehmen können und auch bei Leuten, die das nicht annehmen können oder wollen, ja dann auch okay, <lacht> okay, it's unconditional, ja und das war jetzt gerade in letzter Zeit eben für mich ein total tolles Erkenntnis, eine tolle, tolle Erkenntnis, die halt erfahrbar ist. Ich habe so viel Power, also Energie auch, wie gefühlt nie zuvor. Ich, ich kann einfach da sein und mein, I don't know, alles, worüber ich mir auch so Sorgen machen musste davor, dass ich Dinge nicht organisiert bekomme oder nicht genügend Zeit dafür habe, löst sich ganz natürlich, ohne Widerstand. Ich bin einfach in der Harmonie mit dem, was mehr und mehr eben auch von als Außenwirkung passiert. Okay, ähm, aber mir ist auch ein Anliegen, dass ich das teilweise jetzt so ein bisschen plastischer mache. Und vielleicht euch hier und, da, hier und da noch ein paar mehr Beispiele auch bringen. Weil ich schon auch weiß, dass das alles dann so auf Meta-Ebene ist. Aber Beispiel Job. Ich meinte ja schon, okay, Selbstständigkeit wäre auf jeden Fall was gewesen. Es gibt natürlich Ängste und Unsicherheiten, die damit einhergehen, denn ja, Online-Marketing ist was, wo ich zu Hause bin, wo ich eine Arbeitserfahrung vorweisen kann und in gewisser Art und Weise auf was aufbauen kann. Und das gibt mir insofern eine Sicherheit, dass ich weiß, okay, ich kann das einsetzen, ich kann das einsetzen für mich und ich kann es eben einsetzen für Kunden und KundInnen, ähm, deren Produkte ich gut finde und die mit meiner Art und Weise zu arbeiten irgendwie äh, in Resonanz gehen. Und dennoch natürlich das komplette Setup und da rein zu steppen und wirklich zu gucken, okay, ja, was heißt denn das? Ja, das heißt halt auch, dass du gerade also am Anfang halt überhaupt nicht weißt, wie die Auftragslage sein wird in drei Monaten, in sechs Monaten, whatever, ähm, was das für Auswirkungen hat auf die Fixkosten und bla bla bla. 
und auch da wirklich zu Ende gedacht, ich jetzt an meine Wohnung denke oder an unsere Wohnung denke, dann denke ich da dran und bin erstmal nur, nur so zu tief dankbar einfach für das, dass es einfach da ist. Und das dominiert schon mal alles. Und dann als Schritt danach ist es so, okay, und wenn es jetzt morgen weg wäre, dann so dankbar gewesen zu sein, da, dass ich alles erleben konnte. Und dann lasse ich, kann ich es auch gehen lassen, of course. Und dann kommt was anderes. Und dadurch wird diese Reise jeder Tag einfach zu, 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 einer, zu, einer, zu einem Leben im Moment, wo, ja noch, wo, wo ich alles habe, was ich brauche, mehr als habe, was ich brauche. Und diese Unsicherheit, die durch eine andere durch einen anderen Worry in Zukunft ersetzt werden würde, würde ich jetzt zum Beispiel einen Vollzeitjob anfangen, wo ich ja, oh mein Gott, so dankbar bin, dass das, wo ich mich jetzt beworben hatte, ähm, nach dem Auflösen meiner alten Beschäftigung, ähm, bei einem Job, wo ich ja definitiv mich hätte mit anfreunden können, über, also gar keine Frage, voll. Und I would have served that to my, the best of my abilities. Und ich hätte da jeden Moment versucht, bestmöglich zu raisen. Aber ich habe eine Absage bekommen nach ewig vielen Gesprächen und blöd gesagt wäre diese Box der Sicherheit dadurch durch diesen Job dann äh, abgehakt gewesen, dann wäre was anderes gekommen. So, äh, es geht ja nie tief genug. Ja? Die, die Wurzel des Problems und des Leidens und des sich Sorgen machen und Gedanken machen ist ja nie die Sache an sich es ist unser Umgang damit und unsere, unsere Wurzel in uns drin. Und da arbeite ich eben und da arbeiten wir ja alle auf dem spirituellen Weg auch. Und deswegen hört ihr ja auch zu oder nicht, <lacht> weil ihr bereit seid, an diesem Punkt und an, auf dieser Ebene irgendwie zu arbeiten, weil man merkt, dass es eben working at the root, so die Wurzel rausreißen, und dadurch eine Transformation irgendwie ermöglichen können. Ich habe auf jeden Fall jetzt natürlich Weihnachten Familie. Dieses Mal ja, war auch meine Familie zum ersten Mal bei mir in der Wohnung in Potsdam. Und ich habe mich ja für natürlich auch geehrt gefühlt. so Und äh, auch die Herausforderungen, die Verantwortung dann auch dankend an- und übernommen. Denn ja, mit fünf, für fünf Leute zu kochen... Und an diesem besonderen Tag und so mit Einkaufen und Planen, das ist schon das ist spannend, ja. Und hat Spaß gemacht. Und natürlich ergeben sich daraus Gespräche und alles. Und ja, man philosophiert über den aktuellen Status Quo der Welt, der Politik, der Wirtschaft. Und sonstige Gespräche, die eben über die Arbeit, über die Gesellschaften, in der wir leben und so entstehen. Und es war wieder ein Spiegel dafür, dass wir alle dieselben Ziele haben und alle verfolgen den gleichen Stern. Ja, ich möchte in Frieden leben, ich möchte, dass es mir im Innen gut geht und deswegen machen wir alles und so weiter und so fort. Wirklich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, jeder Konflikt, jeder Krieg, jedes kleinste Ding ist darauf zurückzuführen. Menschen, die wollen, dass es ihnen gut geht. Und deswegen handeln sie. Deswegen machen sie einfach alles. Und aus diesem Narrativ dann eben auszubrechen und zu sagen, okay, das, was ich denke, dass es mir das bringt, ist es nicht. Das war jetzt nochmal ein schöner, schöner Spiegel, das eben in Gesprächen irgendwie festzustellen. Man Eltern und so ähm, und da einfach zu, zu reflektieren. Und die Gemeinsamkeit da festzustellen. Wenn ich in das neue Jahr schaue, dann gibt es auf jeden Fall für mich ein, zwei Riesenpunkte, wo ich gemerkt habe, dass sie mir mehr und mehr wichtig werden. Und auch Sachen, wo ich merke, da ist da noch ein riesen Wachstumspotenzial für mich ähm, existiert. Und das eine ist auf jeden Fall die Harmonie und die ähm, Heilung auch und in die, in die Akzeptanz erstmal, also Akzeptanz als erstes und dann auch wirklich die Zelebration der maskulinen Energie. 
in mir und der des Teils auch in mir. Um, of the masculine, the divine masculine. Ja, war auf jeden Fall mein ganzes Leben schon was, wo ich auch reaktiv aufgrund von Patterns und ja, unterdrückten Sachen, die ähm, ja, eben mit Männern oder mit Jungs zu tun hatten, die laut und, und, und outgoing und dominierend und so waren, ähm, einhergingen und dass ich irgendwann für mich quasi einen Weg gefunden habe, auch an Approval und an Bestätigung ja zu kommen, dann, ähm, sobald ich mich quasi nicht so verhalten habe, also dann, ich dann eher in die feminine äh, Richtung ging und durch, <lacht> blöd gesagt, fast nur kommt eine Verleumdung meiner maskulinen Energie zu einer sehr, ja, natürlich auch dann vielleicht feinfühligeren, intuitiveren, ähm, empfangenderen Person geworden bin, aber eben einen sehr wichtigen Teil auch in mir natürlich vernachlässigt habe. So. Und ich jetzt im kommenden Jahr ähm, total ähm, auch gespannt und ähm, bin und mich freue, diesen maskulinen Teil jetzt ganz anders zu bearbeiten. Denn ich gebe denn diese Polarität, aus der alles in unserer Welt ja besteht, Yin und Yang, Schwarz und Weiß und Maskulin und Feminin, ja, das ist wunderschön und ich jetzt auch eben in den letzten vier bis fünf Wochen, auf denen ich ja auch so auf Kör einfach körperlich ja, so viele Erfahrungen gesammelt habe und, 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 und Menschen getroffen habe und auf eine Resonanz gestoßen bin, die eben unter anderem, also beides letztendlich bearbeitet, also sowohl das Maskuline als auch das Feminine in mir, ich dann gemerkt habe, ja, nice, ähm, ich kann, ich habe auf jeden Fall, die, ich habe alle, haben natürlich auch alles in mir, wir haben alle, alle, alles in uns und ich habe eben auch diesen maskulinen Teil der Vision, des Purpose, des, de, der Ziele, die ich umsetzen möchte, der, der Aktion, ja, also des Umsetzens dessen, was ich in mir verspüre natürlich und das mir auch zu holen, wo jetzt zum Beispiel auch der Podcast einfach ein Ding ist, natürlich, das mache ich jetzt, ja, das ist eine Aktion und die bewegt sich Ding, also die tut, löst Dinge aus und ermöglicht mir Dinge und ich komme eben raus aus dem drüber nachdenken und in das Tun und nehme mir das, was ich dann da mit in die Welt geben möchte. Das ist ja dieser maskuline Part zum Beispiel als eine Ausprägung dessen, was ich ja einfach stärker tun möchte, ja, weil es gibt eben in mir diesen Calling und diese Neugier und diese, diese Schaffenskraft, die ich einfach ganz bewusster noch mehr reingehen möchte und einfach total gespannt bin, was daraus entsteht, so wie ich anderen Projekte daraus entstehen. Und ich habe mit Sacred Suns jetzt auch eine Organisation gefunden, wo ich zwei, drei, ja, ich bin auf deren äh, Instagram-Kanal gekommen, ja, so wirklich irgendwie, ich habe zwei Bilder angeschaut und war einfach, jede, jede Zelle meines Körpers war auf Resonanz und war, wow, das ist ja mal sowas von wichtig, denn die, genau, Sacred Suns kümmern sich, also es ist eine amerikanische Organisation, die sich darum kümmert, ähm, Männer mit deren ja, sie nennen es Masculine Alchemy zu verbinden und da quasi darin zu arbeiten. Connecting man to their hearts. Und darum geht es eben auf eine sehr gesunde und überhaupt, also genau konträr zu diesem toxischen, maskulinen Narrativ, was wir kennen, ähm, mit dem Maskulin, Maskulinen in Männern quasi zu arbeiten und dann auch eben unter Männern miteinander zu arbeiten und sich, ja, Confrontation, Integration, Celebration unter diesen drei Aspekten dem einen auch zu nähern. Also man zelebriert dessen, dass, dass man maskulin ist und dass man ein Mann ist mit allem, was da mit einhergeht, auch mit der, mit der Kraft, die damit einhergeht und der Verantwortung. Also man zelebriert es, man integriert es. Und man konfrontiert es aber eben auch. Ja? Und das ähm, machen sie eben auch auf einer sehr körperlichen Art und Weise, indem man sich dann eben auch ganz gezielt bestimmten, also man 
ja, Körperübungen und, und, und Kämpfen auch teilweise aussetzt oder körperlichen Belastungen, Sport und so weiter, was die dann da machen. Sweat Lodges, Breathwork, Kambo, also diese Froschzeremonie, in der dann quasi äh, man sich übergeben muss und dann das Immunsystem dadurch angeregt und letztendlich neu kalibriert wird und so weiter. Das sind auch sehr unangenehme auf den ersten Blick Erfahrungen. Aber eben alles mit dem Ziel der inneren Reinigung und der am Ende Verbindung mit dem äh, gesunden maskulinen Teil, der eben in uns Männern drin ist, den wir so vergessen haben zu kultivieren und zu nähern. Ähm, und das Zweite, was daraus halt eine ganz logische Konsequenz ist, halt, dass ich halt zum Beispiel die Beziehung zu Männern in meinem Leben und zu meinen Brüdern und, 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 und Vätern und Onkeln und Onkels und also im übertragenen Sinne ja einfach starke maskuline Personen in meinem Leben und das ist halt vordergründig oder als allererste Adresse, an die ich da denken muss, natürlich mein Vater auch und auch da ich merke, im Vergleich zu allen anderen Beziehungen in meinem Leben, ist das auf jeden Fall noch eine Beziehung die heilen darf, die, die bearbeitet werden darf, wo ich reingehen kann und wo noch so viel Potenzial einfach ist, weil ich einfach weiß, dass mein Vater so ein toller Mensch ist und so eine, so ein, so eine Weisheit auch in sich trägt und so, aber natürlich trotzdem auch durch seine Konditionierung und so weiter und so fort gewisse Blockaden hat und Themen hat, die mit dem die ich auch nicht für ihn lösen muss, überhaupt nicht ähm, und auch nicht möchte, ähm, aber ich kann ihm anders, ich kann einfach an mir arbeiten, dass ich ihm anders begegnen kann und dass ich eben auch in meine Rolle als Sohn, dass ich ihm einfach in die Augen gucken kann und ich kann sagen, hey, erstmal danke für alles, so und ich, ich liebe dich, so, wir sind verbunden und ich bin ich bin einfach dein Sohn, ich bin für dich da, genauso wie du für mich da warst. Und diese Verantwortung auch einfach zu übernehmen und den, den Platz irgendwie halt auch einnehmen zu können, ähm, am Ende als Mann zu, zu einem anderen Mann. So, Das ist schon was, wo ich merke, Alter, da ist richtig Potenzial da und ich bin jetzt bereit. Ich bin bereit, da reinzugehen. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und diese Integrität zu beweisen, was es heißt irgendwie für mich, genau nämlich das heißt nämlich auch für mich irgendwie Mann zu sein und sein Mann zu stehen und so weiter. Das ist das für mich und das hat überhaupt nichts mit genau eben dieser toxischen Maskulinität zu tun, sondern eben einer gelebten, integrierten und dann an manchen Stellen eben auch ja rea äh, also agierenden, ähm, äh, äh, einem ag agierenden Teil und dann eben aber auch einem ähm, empfangenden Teil, also dann dem Femininen. Es ist eben alles im Einklang und nicht schwarz und weiß. Und in dem Teil, dass ich da eben selber ins, ins Agieren komme und eben auch in, die, in, in das Übernehmen von der Verantwortung. Darauf freue ich mich. Und ja, das heißt eben, dass ich auf jeden Fall also irgendwie ein Calling nach USA und nicht, weil ich unbedingt nach USA will, verspüre, weil ich nach USA will, aber einfach, weil ja Michael Singer dort auch ist, in Florida, und ich ihn ja auf jeden Fall nächstes Jahr persönlich noch ähm, erleben möchte und mich einfach auch bedanken für alles, was er in meinem Leben bereits so bewirkt hat und für viele andere. Und ich eben einfach auch diese seine Energie spüren, spüren möchte und einfach in seiner, in seiner Präsenz lernen und ja, mit Sacred Suns jetzt eben mit so einem Event, ähm, weil wir machen quasi dann immer so Retreats oder ja, Workshops und so, die dann über einige Tage gehen, ähm, vordergründig eben in Nordamerika und deswegen würde sich das dann, glaube ich, auch ganz gut verbinden lassen, also das wäre was, wo ich merke, ja, na, es fühlt sich gut an, kann ich mir gut vorstellen, ähm, das zu tun das zu machen, die zwei Sachen zu kombinieren. Ja, also das als schön, schon mal als Vision, als Ziel so für das kommende Jahr, ähm, in Harmonie mit meiner Maskulinität zu kommen, ähm, das auch in, natürlich in alle an, in anderen Teile meiner Beziehungen, sowohl mit mein, meiner Familie als natürlich auch mit meinen 
Freunden und auch mit meiner, mit meiner Freundin natürlich auch zu, in meiner Beziehung zu integrieren, was auch immer das heißt und meine Beziehungen grundsätzlich auch zu Frauen, weil das natürlich das auch beeinflusst, das beeinflusst natürlich alles und ähm, da zu sehen, okay, was kann ich denn außer dieses Empfangende noch in die Beziehung reinbringen, wie kann ich anders nochmal eine Verantwortung auch übernehmen für den Part, den ich eben als Mann nur übernehmen kann und dann eben auch gerne tue, ob es einfach plumpe ähm, Tätigkeiten sind, die meine Kon körperliche Konstitution einfach erlauben, ja einfach da auch handwerklich nochmal mehr zu tun, ja und mich einfach weiterzuentwickeln. Naja, wie kann ich denn, und das habe ich jetzt auch gemerkt, das ist einfach auch, wie kann ich denn ein Verständnis für einen Motor, ja, einen Automotor entwickeln, sodass ich eben selber einfach auch Sachen reparieren kann. Wie kann ich zu Hause einfach, und das war jetzt im Umzug auch immer, immer mal wieder, wie kann ich denn, ja, Löcher bohren und die Sachen verlegen und so weiter und so fort. Das sind eben Sachen, die, wo ich dann auch die Verantwortung gern übernehmen möchte und das dann auch, ja, wie soll man sagen, mich da halt auch weiterbilden will, sodass ich da eben auch eine Sicherheit einfach und eine, eine, eine ja, eine Sicherheit einfach auch meiner Partnerin irgendwie geben kann, so, weil ich, ja, because I care, so, und das ist ja dann auch ein Ausdruck der, der Liebe, dann die, die ich spüre, ähm, ja, und allgemein so mit, mit, ähm, ja, ich denke, es wird, ja, es wird, es wird sich auch, ähm, allgemein auf dieses, auf das Kultivieren und auch dem, dem, dem Herstellen von, einer, von einem sicheren Umfeld für Menschen, die mir wichtig sind, die um mich rum sind, da, da, das, da wird es auch reingehen, dass ich einfach eine ganz andere Kapazität auch entwickeln möchte, um einfach fernab von dem, was mein Ego möchte und denkt zu wollen, und das kann ich mittlerweile schon ganz gut auch differenzieren, dass ich einfach für andere einfach da sein kann, so also einer tiefen inneren Sicherheit und so mit einer ganz anderen Präsenz, auch weil ich nicht busy damit bin, irgendwie meine mein Games da irgendwie zu lösen, sondern halt wirklich in der Präsenz da sein kann, zu sagen, okay, hey, was brauchst du denn, wie kann ich dir auch, ja, maskulin so mit meinen Brüdern oder so, ja, wie kann ich dir denn, wie, wie kann ich denn helfen, so, ähm, und da eben auch vorangehen mit einer gewissen, ähm, Vulnerabilität und so und dann dadurch ja auch eine Tür aufmachen, durch die dann andere ja auch durchgehen können, ja, also so nach dem Motto, okay, ich habe, I let my guard down, ähm, ich werde dir alles sagen vom Herzen irgendwie, wie ich es fühle und wie ich es erlebt habe, ja, auf den ganzen Events jetzt auch, wo ich natürlich auf den ganzen spirituellen, ich war halt überall alleine und habe von Grund auf eben dann eben mit Leuten dann connected und ähm, ja auch dann massiv Dinge empfangen. Ich hatte jetzt neulich so eine so ein Gathering, wo es um ja, ähm, Solstice, also quasi den längsten Tag im Jahr ging und dadurch quasi auch den dunkelsten, äh, also den kürzesten Tag im Sinne von, ähm, dass es am längsten dunkel war an dem Tag ähm, und das quasi als Anlass auch genommen wurde, okay, wenn man, man schließt das alte Jahr ab und lässt die Schatten und die, ja, die Schattenarbeit quasi macht die an dem Tag um dann eben gereinigt und mit den jetzt immer länger werdenden Tagen wieder in das neue Jahr zu starten. Und das war eine emotional und energetisch sowas von äh, intensive äh, Erfahrung. Ich habe da ja, ja, haben da eben in diesem ganz toll ähm, moderierten Event ähm, ja, mit, unser, mit unseren Schatten gearbeitet und das eben hochkommen lassen und hey, auch da, ja, ähm, ich, ich habe richtig, ich habe eine komplette Familienhistorie mit meinem, ich habe das Trauma irgendwie von meinem Vater gesehen und, und gespürt und ich war so, ja man, hit, hit me, ich kann, ich kann es jetzt, ich bin bereit, so. Und ich hatte ja da, glaube ich, auch in einem anderen Podcast mal gesprochen, auch dieses transgenerationale Finanztrauma oder so, dieser Umgang mit, mit Geld zum Beispiel, immer schon ein Thema gewesen für mich. 
von bis, ja, also nie einen moderaten Umgang einfach, also entweder eben sehr hedonistisch, ja, sobald Geld da war, okay, es ist da, um es auszugeben und auf der anderen Seite, nee, ich muss horten, ich muss Sicherheit, Sicherheit haben und so weiter, also überhaupt kein spielerisches, es kommt und geht, es fließt so, sondern es war eben immer dieses Schwarz-Weiß und da eben auch zu gucken, okay, woher kommt es und ich merkte einfach so den Stein in meiner Familie, aber da eben auch das aufzunehmen und zu sagen, okay, geil, und das habe ich halt so visualisiert und habe es so gespürt und dann dieses so den Release gehabt in diesem, in diesem Event, wo es einfach so aus mir rauskam und ich den ganzen Körper gezittert habe und wirklich so geweint und, und so so das gespürt, so ja und, und dann eben auch wirklich komplett an, an in, in diese Heilung halt reingehen und sagen, ich bin stark genug jetzt, ich bin sicher, ich weiß, wer ich bin und wer für ich vor allem nicht bin, ja und ich bin jetzt bereit, hit me with all the stuff, come on, und das zu durchbrechen und da mehr einfach auch in meine Verantwortung reinzugehen, ja, voll. Und das, ähm, das ist mein, das ist auch was, was jetzt passiert ist und das bestärkt mich halt einfach auch. Ich merke, dass ähm, Menschen eben, wie gesagt, anders auf mich reagieren, dass ich anscheinend irgendwie eine andere Ausstrahlung irgendwie habe und, ähm, ich einfach auch so vom Herzen her mich wirklich mit Menschen einfach so verbunden fühle und ähm, auch möchte, dass es anderen einfach auch um mich rum mit den Menschen, denen, die mir wichtig sind, dass es denen einfach auch gut geht. So. Und dann einfach zu gucken, okay, was kann ich dafür tun, dass das halt so ist. Und wenn es halt wirklich zuhören ist, wenn es ähm, wenn es sich gut anfühlt, ein Buch schenken ist oder Einfach ja, da sein, ähm, Hilfe anbieten und fragen, ja, aufrichtig nachfragen, um Leuten einfach den Raum zu geben, den sie brauchen, um ja dann auch Prozesse in sich irgendwo auch ähm, loszutreten, aufzulösen und so weiter. Ja, ähm, also das so ein paar, so ein paar Dinge, die passiert sind ähm, und die ich in Zukunft so machen möchte. Ähm, also Sacred Suns, Michael Singer, die Reise, ähm, aber hey, und ich bin eben auch mit Julia im total regen Austausch, nachdem sie jetzt aus Bali zurückkam, natürlich auch zu gucken und ich merke auch einfach, dass wir da, oh, ich genieße es so einfach, diese grenzenlose Freiheit einfach auch vom, vom, vom Denken her mit jemandem so in der Partnerschaft zu sein, so einer tollen Person einfach, die mir hier einfach so alles erlaubt einfach und, und alles möglich macht, so dass wir beide einfach bedingungslos irgendwie füreinander da sein können, um uns auf dem jeweils individuellen Weg eben zu unterstützen, worum es ja nur geht, weil ich kann für sie nicht ihr Leben leben und sie nicht für mich, für mich mein Leben und solange wir uns noch was geben können, bleiben wir, bleiben wir zusammen und rocken alles andere und das orchestriert sich dann eben alles drumherum und deswegen auch, wenn ich, wenn wir jetzt an die Wohnung denken in Potsdam, ja gut, vielleicht, vielleicht ziehen wir weg, who knows, ja, wenn das mehr dem entspricht, was wir unserem inneren Calling, ähm, was dem irgendwie hilft, weil es einfach finanziell oder ähm, allein schon vom Klima oder von den Menschen, von dem Surrounding, was es einfach begünstigt, dass wir mehr äh, unseren, in unserem inneren, äh, unserer inneren, inneren Stimme und dem Service, ja auch da wieder dem Service irgendwie dienen können, dient, ja, also was dem hilft, dann bin ich bereit dafür auch die Konsequenzen dann zu übernehmen und nicht eben, nicht eben daran anzuhaften, ich muss jetzt dieses komische, ja, diese Möbel da jetzt behalten und dieses Investment und die Wohnung und was Ja, nee. I don't know. Ich bin jeden Tag, wie gesagt, so zutiefst dankbar, dass es da ist. Aber wenn es nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr da. Und dann ist aber was Neues da. Und dann ist ein anderer Moment da, für den ich wieder dankbar sein darf. Ja, also auch das so ein Punkt, ähm, wo ich total gespannt bin ob es ähm, vielleicht auch ins Ausland gehen kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ähm, ich weiß, dass ähm, auch ja, mit Julia wir beide an dem Punkt sind, wo, ähm, das sage ich auch immer wieder, wo wir beide alle 
Tools und Werkzeuge haben, auch der Arbeit an, an und mit uns selbst, dass wir die ja, unterschiedlichsten äußerlichen Umstände und Situationen mit denen eben auch umgehen können und es dann eben entweder alleine oder gemeinsam auch da kein Anhaften ähm, uns dem mit dem umgehen können. So und allein dadurch, also allein daran zu denken, excited mich so. Es, ich finde es einfach so spannend, auch das natürlich nicht zu wissen, wo es lang geht. Und wirklich jetzt einfach zu gucken, jeder Moment, wo geht es hin für uns? Und geguided zu sein und, und geleitet zu sein von dem inneren, von der inneren Klarheit und vom Selbst. Und zu gucken, einfach in welchen tollen, miraculous ähm, Wegen und Arten das Leben uns dann quasi ja, Dinge, Dinge wieder schenken wird. Denn das hat schon so viele Jahre jetzt getan. Ja, man schaut zurück und denkt sich so, Alter, what? ach so, ja, deswegen und so. Ja, aber so jetzt auch nach vorne zu leben, weil ich ja weiß, ja, also von allen Menschen um mich rum und natürlich von meinem eigenen Leben so, dass es immer schon so war, es ergibt alles Sinn, wir müssen aus dem Weg gehen. Denn die Einzigen, die gar keine Ahnung haben, wo es lang geht, sind nämlich wir bzw. unser Verstand. Und dass die Instanz, die voll weiß, was abgeht, nämlich das Leben selbst, ähm, das einfach sein Ding, ihr Ding machen zu lassen und in Harmonie mit dem zu sein, was kommt. Da bin ich einfach so gespannt drauf, weil wie, wie, wie geil ist das so? <lacht> ähm, ja, so, so that is something I'm excited about, um, to see the magic unfold. Ja, und die Vögel hier, die finden es auch exciting, apparently. <lacht> ähm, ja, welche Menschen ich kennenlernen, wow, ich bin so gespannt, welche Menschen ich kennenlernen werde, wow. Welche Menschen in mein Leben kommen werden, welche vielleicht auch gehen werden. Ähm, welche Herausforderungen, auch das, wie, how exciting, <lacht> how exciting, auch das mit meinem Job so. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ähm, Online-Marketing, wie gesagt, ist was, was, was ich irgendwie, was ich kultiviert habe an Fähigkeiten. We'll see, ja, wenn ich dadurch serven kann und einen Mehrwert für jemanden oder ein Business irgendwie generieren kann, ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade für ein Restaurant, dann mache ich das, weil ich da wirklich eins zu ich sehe, ich habe einen Effekt mit meinem Dasein. Und ich helfe diesen Menschen mit meinen Fähigkeiten. Und natürlich gibt es da, da gibt's einen Energieaustausch in Form von Geld, aber das, was dahinter steckt, ist schon, I'm needed. I'm needed there. So I'm doing that. Und wenn das auch da, und ich habe da so feine Antennen, wenn sich das natürlich weiterentwickelt, und ich merke einfach gerade, ich bekomme irgendwie Folgeaufträge, ohne was dafür zu tun, dann ja, wow, dann fließt es, aber sobald es mehr in den in, in, in Widerstand geht, und darum meine ich jetzt nicht, dass ich nicht irgendwie proaktiv und so, weil wenn ich da, in, wenn sich das für mich gut anfühlt, dann ist es ja nicht ein Widerstand sein. Aber wenn ich eben gegen meinen Willen dann dort Werbung für mich machen werde oder so, dann werde ich es nicht mehr machen. Und dann werde ich was anderes machen. Mark my words, I tell you. Mark my words, habe ich schon in anderen Gesprächen gesagt, und ich meine es auch tot ernst, wenn das heißt, dass ich, dass, und da ist Julia auch total d'accord mit mir, wenn das heißt, dass wir unsere Lieben zu Umständen massiv verändern werden und müssen, weil es finanziell nicht anders darstellbar ist, dann ist es so. Dann ist es so. Aber für was für, eine, für, was für, ein, für was für einen Preis, ja für den Preis der Freiheit und des Selbstausdrucks und der, 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 des Glücklichseins. Ja, voll. Ja, ähm, und genau zum Anfangspunkt zurückzukommen, ähm, zu meinem Weg, ich kann vielleicht dann schon noch mal eine Episode extra machen, ähm, merke auf jeden Fall, dass für mich einfach mein Weg und, und meine Erfahrungen, die dazu jetzt zu der Erkenntnis oder zu den Erkenntnissen geführt haben und zu dem Mensch, der ich letztendlich bin, ja, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Ich verstehe das natürlich auch, dass es in gewisser Art und Weise interessant sein kann. And I'm serving that. 
ähm, wenn das wirklich, weil ich habe das jetzt eben als Feedback bekommen, dass es das halt schon auch interessant sein kann zu erfahren, naja, wie bin ich da hingekommen und so. Und auf der anderen Seite ist es auch so irrelevant, weil euer und Weg anders aussehen wird, zwangsläufig. Ähm, und das ist auch gut so und ähm, dabei kann, kann natürlich mein Weg und deswegen, das ist mir auch bewusst, dann als Inspiration dienen, vielleicht an manchen Punkten oder so. Ähm, deswegen kann ich mir da an der Stelle vielleicht mal ein paar Punkte dann auch rauspicken und Personen und ja, wie Anthony sagen würde, People, Places and Circumstances, die mir dabei eben geholfen haben. Ähm, ja, und wenn ich daran denke, dann ist es auf jeden Fall immer schon ein intrinsisches Interesse für die tieferen Dinge des Lebens und die großen Fragen, was immer schon da war, ähm, in der Schule angefangen und auch schon diesem, und ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit, schon auch diesem inneren, tiefen Zustand und diesem, diesem Wissen, dass es schon mehr gibt als das, was wir jeden Tag erfahren, mehr geben muss. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es gibt verschiedene Auslöser dafür, für diese Erkenntnis immer wieder, ob es manchmal Filme sind oder Begegnungen mit, als ich jünger war, waren das vor allem eben ja, ältere Menschen, ja, wo ich einfach wusste, die haben irgendwas, irgendwas haben die gecheckt. Irgendwas, irgendwas löst es in mir aus, irgendwas ist da, was auf jeden Fall über dieses, ich gehe morgens zur Arbeit, abends heim und dann treffe ich mich mit dem und dem und, und habe irgendwie, also einfach über dieses total, ja, die, die oberflächliche, das oberflächliche Dasein darüber hinausgeht, da gibt es schon, gab es immer wieder irgendwie einfach Begegnungen, die mir das so gespiegelt haben, wo ich gesagt habe, ja, ja, da muss mehr da sein. Und das hat mich halt einfach immer schon irgendwie, das ist 28 Jahre später, kann ich natürlich mit einer großen Sicherheit eben auch sagen, ja, natürlich ist ja auch so, ähm, hat sich ja an mehreren Ecken und Enden jetzt ganz klar gezeigt, ähm, dass wir nicht unser Körper sind, dass wir nicht unser Name sind, dass wir nicht unsere Konditionierung sind, dass wir nicht unsere Hautfarbe, unser Alter, unser Geschlecht und bla 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 sind. Und dass das eben nacheinander kommt und dass das wichtige Dinge sind in dieser Inkarnation als Mensch. Denn wir sind in der Gesellschaft und es ist toll, mit Menschen zu interagieren und den Körper zu pflegen und Sport zu machen und gut zu essen und da zu sein einfach. Und das auch diese menschliche Erfahrung einfach auch wahrzunehmen mit allem, was damit einhergeht und guten Sex zu haben und ist doch geil, ey, ist doch nice, okay, nice, but there's more to it, guys, so much deeper und das zu honoren, ähm, das äh, ist halt einfach ein, 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 ein intrinsischer Motivator, auf meinem Weg so retroperspektiv jetzt betrachtet. War halt schon immer so. Ähm, und der hat mir eben dann Menschen, People Places, and People, Places and Circumstances in mein Leben gespült, die natürlich damit irgendwie resonieren, beziehungsweise habe ich an denen natürlich dann auch in gewisser Art und Weise, habe ich mit denen dann resoniert. Und daraus ist dann in Gesprächen oder was auch immer dann Sachen entstanden. Ich denke an Australien zurück, meine erste Reise über ein Jahr lang, wo ich weg war mit 18 alleine. Ja, na, da habe ich natürlich dann auch zum Beispiel das Christentum mit meinem ehemaligen dortigen Mitbewohner, der sehr aktiv in der Hillsong-Kirche war, ähm, da, da, da wurde ich damit im besten Sinne quasi konfrontiert. Ich war noch nicht bereit, die Teachings von Jesus Christ anzunehmen, beziehungsweise sie zu, irgendwie zu verorten. Es war halt einfach nur kognitiv was, was für mich keinen Sinn ergeben hat, was sich an Ecken und allen Ecken und Enden widersprochen hat, was ähm, ja, einfach überhaupt keine, ich habe einfach keinen positiven Impact diese Religion irgendwie gesehen, sondern nur Kriege, Leid und, und Ungleichheit und Unterdrückung. Ähm, und auch das war total okay, denn ich habe ja dann, denn jetzt auch im Nachhinein, ja, die Puzzleteile kommen ja einfach so perfekt zusammen und ich habe mich eben dort trotzdem mit Menschen dann über den Glauben ausgetauscht, dann dort wiederum, auch herausgefunden, wie ich 
dass der Glauben eben auch dort kognitiv passiert. Ja, ich kann heute das glauben und morgen das. Das heißt, der Glaube ist nicht absolut, sondern ist relativ und ist, grenzt sich von Dingen auch ab. Und wenn ich das glaube, dann kann ich quasi in, dem, in der Theorie dann das nicht mehr glauben. Und von daher ist es nicht substanziell. Also es hat für mich kein, keine Substanz, ähm, weil die Erfahrung ja, wie ich später gelernt habe, dieselbe ist, egal an was ich eben kognitiv, und das steckt ja in dem Wort schon drin, glaube, ja, sondern, hey, was bin ich? Das Sein, die Selbstrealisation. Und dann treffen wir uns ja trotzdem wieder. Ja, dann, tre tre dann trefft sich ja der Atheist mit dem, mit dem Christ. Wir treffen uns ja alle, liebe Leute. Wir treffen uns ja alle. Und jetzt auch an Weihnachten so, waren alle auf dem Schrein. Ja, und Jesus und was für ein, was für ein High Being, Jesus, meine Güte, so. Natürlich, wahrscheinlich der missverstandenste Mensch überhaupt, so. Ja, auch da einfach mal eine Einladung, gewisse Bibelstellen, den Gottesbegriff in sich mal zu verorten mit dem Sein, mit dem Selbst, wie auch immer man es nennen möchte. The kingdom is within you. I stand in, in the door and knock. Whoever will open, I will come in. Ja, yeah, this is all that. Um, genau, und das war, das, war, das war ein Happen. Ich hatte natürlich Gottes Willen mit meinen Taten und, und oh Gott, ja. Und nur ich hatte Frauen und Fitness im Kopf und wie ich irgendwie aussehen muss und was weiß ich. Und dennoch war tiefergehend ein Ding da, wo ich gesagt habe, ich will aber auch ein gutes Leben führen und ein guter Mensch sein und gute Sachen machen. Und war eben in, meinen, in meinem Upbringing und meiner Konditionierung in dem gesellschaftlichen natürlich irgendwie verhaftet und bin angeeckt links und rechts und so weiter. Aber ich war schon, im Nach es, es, ich war so geguidet so so ja geguided im besten Sinne, dass ich einfach immer wusste, ja, ähm, eine Erfahrung reicher, eine Erfahrung reicher auf dem Weg zu dem, der ich wirklich bin. Und genau, also allein, allgemein so, Reisen allein, riesen Potenzial, riesen man reist ja auch ganz anders, grundsätzlich mal alleine und nimmt ja alles anders irgendwie wahr. Also wäre eh was, wo ich sagen würde, mit einer unter der spirituellsten Erfahrungen und, und Erfahrungen, die einen mehr zu sich bringen, alleine zu reisen. Und dann eben schon auch, ja, Martina war ein riesen... War, eine, war eine riesen, also die, ein riesen Einflussfaktor, also eine Familienfreundin, die ich über Julia kennengelernt habe, die ein wunderschönes altes französisches Bauernhaus ähm, hatten ähm, in, in Südfrankreich, was dann auch als Kulisse für meinen damaligen Film, den ich dann geschrieben habe und ähm, produziert, also in der Vorbereitung, ja, wir haben ja dann wegen Corona und der ganzen Finanzierungsgeschichte den Film letztendlich nicht gemacht, aber mit Fabian und Max sicher auch zwei grandiose Co-Autoren mit Holger und tollen Kameramann, einfach eine grandiose Crew und Jennifer in der Produktion und so hat es war einfach so ein tolles Projekt und der ganze Ritt auch da im Nachhinein. Es ging nicht darum, diesen Film zu machen am Ende, was ich jetzt festgestellt habe, es ging einfach um den Prozess dorthin und damit war die Arbeit dann auch abgeschlossen erstmal und das, was ich habe da lernen dürfen. Und genau, und Martina ist eben auch jemand, der eine, Person, eine Frau, die einfach so viel Weisheit in sich trägt und die ja dann ähm, an mehreren Stellen, äh, also sie arbeitet auch regelmäßig, also mit, 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 mit Menschen in und heilt, ja, als, als würde ich jetzt mal sagen, spirituelle Lehrerin, Heilerin. Ähm, das sind alles Begriffe jetzt, das ist jetzt alles ist ja auch egal. Ähm, am Ende ist es einfach nur eine tolle Person, ähm, mit, die viel weiß, mit der man sich gut unterhalten kann und die eben, wenn man es zulässt, eine gewisse, ja, 
eine Energie freisetzen kann in einem, die heilend sein kann. Und es war halt bei mir definitiv so. Ich hatte da zum ersten Mal eben komplett mit Chakrenlehre und so überhaupt mal Berührungspunkte. Und ich, Gottes Willen, ey, ich war einfach so ein <lacht> ja, 25 Jahre alter, keine Ahnung, Dude so. Und hatte mit dem gar nichts am Hut und Yoga und ja, was auch immer. ja Hatte einfach nichts damit am Hut. So und damit... Und, aber ich wusste eben schon innen drin, na, irgendwas ist da ja dran, auch Schamanismus und da, die, ha die tragen in Harmonie mit der Welt eine gewisse, die tragen eine Relevanz, eine Signifikanz mit sich und die haben auch was, wir können da richtig viel lernen, wenn wir uns dafür öffnen. Und dann einfach so, ja gut, I might as well, wenn ich jetzt schon da bin, mich dann dazu irgendwie öffnen. Und my, my God, never looked back since. Und das war einfach, wir haben da ja so, genau, Martina hat dann mit mir dann eben gearbeitet und von Meditation angefangen und so weiter. Diese ganzen Sachen einfach mit einer offenen Einstellung da reingegangen. Und das Transformationspotenzial war enorm. Und dann sind ja die ganzen anderen Tools dann ja zu mir gekommen, die ich dann ja auch, die ja dann auch irgendwie zu mir passen. Und ich meine, dass Meditation allgemein gerade so einen Aufschwung erlebt und so, hat dann da halt irgendwie gut in die Karten gespielt. Also ja, ich habe dann einfach angefangen, mehr und mehr selber für mich zu meditieren mit den Anfang Apps und so, die mit mir resoniert haben. Habe dann dort eine Praxis quasi etabliert, weil ich gemerkt habe, dass es mir eben gut tut, jeden Tag mehr und mehr. Zeit in der puren Aufmerksamkeit zu verbringen und meine Gedanken dann in die Distanz herstellen zu können. Habe dann gemerkt, was das für eine positive Auswirkung auf meine Beziehung hat und so weiter. Auf alles andere, was ich mache, selbst Sport, weil ich irgendwie präsenter beim Sport sein kann und dadurch eine ganz andere Muskel-Kopf-Verbindung herstellen kann. Die Natur, ich war anders in, 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 in Verbindung mit der Natur, bin es anders. Und so weiter und so fort. Also das war dann ein, ein, ein riesiger Schritt. Und ähm, dann muss ich äh, Anthony auf jeden Fall erwähnen. 2020, als wir uns reconnected haben, den ich auch aus Australien noch ursprünglich kenne. Und wir halt wirklich, ach was, hunderte Stunden an Sprachnachrichten uns ausgetauscht hat. 20, 30, 40 Minuten am Tag. Ähm, und er eben ein unglaublich theoretisches einen unglaublichen theoretischen Wissensschatz eben auf der einen Seite hat, gleichzeitig eine Lebenserfahrung integriert, ja, und dazu kommt noch viel, also ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Episoden release, also vielleicht ist die Episode zu dem Zeitpunkt schon draußen, ich habe ja eine mit ihm gemacht, ein grandioses Gespräch auch, ähm, und da geht es ja auch komplett interdisziplinär über Astrologie, Gene Keys, Human Design, ähm, Tarot, Schamanismus, Psychedelics, you name it, ja. Yeah? Ähm, und ja, das hat mir halt einfach auch nochmal so viel, so viel eröffnet und einfach boah, der Austausch einfach zu sagen, okay, hey, ich fühle das und das, ich habe die und die Herausforderung ähm, in meiner Beziehung, in der Arbeit, mit dem und dem, mit meiner Familie, whatever, ja. Egal jetzt erstmal und dann aber zu sehen, dass es eben, dass die, da, dass die Spiritualität in dem Fall, ähm, und auch das wieder nur als Überbegriff, aber die Arbeit mit sich selber und was, das, was es da für Tools gibt, dass es so geerdet ist und dass es eben integrierbar ist und dass man damit einfach nachhaltig ein glücklicheres Leben führen kann. Das hat eben dieses, dieser Austausch, dieser One-on-One-Austausch an Beispielen, an zig verschiedenen Beispielen mir so plastisch gezeigt, und war eben auch dann anwendbar, ja, und ich hab, der hatte halt einen Sparing-Partner. Dann habe ich, äh, ja, und dann, dann hatte ich natürlich einfach zwangsläufig, ja, eins Zahnrad greift ins nächste. Eine Neugier natürlich auch dann tiefer und irgendwie ist das auch in mir veranlagt. Ich möchte dann halt die Dinge wirklich dann durchdringen und nicht nur hören sagen und der und der hat das und das gesagt, so, sondern wirklich, okay, ich lese diese Primärliteratur, auf die alle zurückkommen. Und das ist dann halt die Gita, ja, also die Hindu-Bibel, das ist, sind die e Veden, die Upanishaden, das, ist, das sind die verschiedenen Ausprägungen des Yoga, das ist ja teilweise eben die christliche Lehre und so weiter und so fort, wo ja alles da ist und mittlerweile ja auch durch Digitalisierung alles so gut aufbereitet ist und 
Podcast und so weiter. Also auch für mich eben als, als Wissens, Wissenszugang das gesprochene Wort. Also auch Hörbücher. Also Bücher ist ja sowieso einfach so die, das ist ja die geilste Form einfach, Wissen irgendwie aufzusaugen, weil sich einfach Menschen da jahrelang teilweise hinsetzen und kondensiert, konzentriert die wertvollsten Erkenntnisse ihres Lebens festhalten und wir das dann einfach rezipieren. Also wie geil ist das so? Und deswegen ich halt auch da, also ja Bücher sind einfach Lehrer. Ich habe auch eine Buchliste verlinkt jetzt hier in den Show Notes mit ein paar Buchempfehlungen von mir, so ein paar Basics, ähm, die mir mega geholfen haben die Punkte miteinander zu verbinden. Ähm, dann und dann, also dann war sicherlich auch so alles, was mit dem Buddhismus eben einhergeht, weil ich eben nach dem Buch hier Einführung in den Buddhismus und der grundsätzlichen Lehre so einfach gemerkt habe, dass ich damit halt voll resoniere. Jede, jede Zelle meines Körpers, wenn man sich halt einfach das durchliest, die Weltanschauung, die Philosophie, ja, ich sehe auch die den Buddhismus eher als Lebensphilosophie und Lebensanschauung äh, mehr als Religion, Religion, dass ich sie als Religion ansehe. Ähm, und ja, ich kann euch nur sagen, keine Ahnung, ich lese es durch und denke mir so, ja, <lacht> das Leben ist leidvoll, all of life, uh, all of suffering comes from preference, stop having preferences, um, empathy, compassion, um, als, als absolute Grundwerte des Buddhismus, die Karma-Lehre, um, alles, die Weltanschauung, es ist halt, hat für mich an so vielen Punkten so tief resoniert, dem Umgang mit sich selbst, aber eben auch mit der Natur, den Antworten in uns, durch die wir quasi, die, die wir uns selber erschließen und nicht durch eine höhere Instanz, sondern wir selber erschließen uns die Göttlichkeit durch die Meditation zum Beispiel als Tool. All das sind Sachen, die einfach so mit mir resoniert haben. Nichts mit Glauben, sondern es ist ein Erfahren. Ähm, und dann aber eben ja auch festzustellen, durch die Wege des Yoga mit Bhakti-Yoga, dass das Yoga, das Devotion, dass das Hingabeorientierte, das Glauben und Beten und so weiter auch seinen Platz einfach haben darf. Und dass wir uns alle da, ja, yeah, we're all walking each other home. Ähm, also das ja, und dadurch natürlich dann in buddhistische Zentren gegangen, dort meditiert, Kadampa zum Beispiel und so weiter, gibt es auch überall in jeder deutschen Stadt, kann ich mega empfehlen, es sind so tolle Vorlesungen und ähm, ja, war dann auch am Diamantweg mal ähm, in ein paar Zentren, es hat jetzt nicht ganz so mit mir resoniert, es war mir zu theorielastig, aber ist jetzt ja, hey, like I said, um, we're all walking each other home und da eben halt Hauptsache sich, dem auch zu exponieren und da, sich damit zu konfrontieren, sich damit zu beschäftigen. Und dann wird man sehen, wo einen der Weg hinführt. Da natürlich mein Aufenthalt im Kloster, im seinen buddhistischen Kloster, meine Güte, was für eine intensive Erfahrung. Ähm, da dann meine ehemalige Chefin kennengelernt zu haben, aus der sich ja dann genau diese Arbeitsbeziehung äh, entwickelt hat ähm, und man meine letzte Beschäftigung, auch das, ja, alles Dinge, es war einfach so die tiefe, ein, der tiefe Einblick ins Erfahren äh, und nicht theoretisch was über Zen-Buddhismus zu lesen, sondern eben, ja, ich gehe halt hin, ich sitze da stundenlang, welche Erkenntnisse habe ich und was kann ich darüber erfahren im Austausch mit den Menschen dort, also einfach diese Neugier, sich die beizubehalten und die wird ein, it will carry you the whole way. It will carry you the whole way. Ja. Genau, also so würde ich das ehrlich gesagt beantworten und abschließen auch jetzt an der Stelle zu meinem Weg. Ich kann zu den ganzen Sachen natürlich dann auch noch, also allein zu dem Klosteraufenthalt und den Erkenntnissen daraus eine komplett eigene Episode machen, habe ich jetzt gerade nicht das Bedürfnis danach oder ja, fühlst es gerade nicht, aber who knows, ja. Ähm, auch wenn euch das jetzt noch in Tiefe dann interessiert könnt, kann ich da gerne mal noch drüber sprechen. Ähm, und ja, das war, würde ich mal sagen, so in einem Kurzumriss, so ein paar Bausteine, die mir dazu eben helfen. Und ich kann euch nur einladen, ähm, ja, 
sprecht es aus auch, sprecht es an, dass ihr da eine Neugierde habt und so, ihr wisst nie, mit wem es resoniert. Ich habe so oft, saß ich irgendwie mit jemandem zusammen und hat gedacht, ja, das, ich weiß nicht, der, der oder die resoniert da jetzt nicht mit oder da wahrscheinlich gar keine Kenntnisse und dann einfach das zu sagen und dann positiv überrascht zu werden, weil nicht, sprecht über was anderes, aber allein einfach Menschen zu haben, mit denen man sich über diese Dinge austauschen kann, ist einfach so wertvoll, also finde ich mega nice und ist halt ein Wachstumspotenzial, weil man natürlich, wenn man selber spricht, nichts lernt oder na, wenn dann vielleicht die eigenen Gedanken in anderen Konstellationen anordnet, aber eben vor allem der Austausch mit anderen und Fragen stellen zu können und Erfahrungen austauschen zu können, immer dann zu einer exponentiellen, zu einem exponentiellen Wachstum einfach führt. So. Und dann gegebenenfalls halt wirklich dann irgendwann eine Community zu haben, mit denen man dann halt auch zum Beispiel zu Events gehen kann und so weiter. Und aus dem entwickelt sich dann wiederum andere Dinge und so. Also das war oder ist auf jeden Fall für mich ein riesen Punkt im persönlichen spirituellen Wachstum, was ich nicht mehr missen möchte, diesen, diese Community. Und dann eben einfach auch zu sehen, wie Menschen, die sich damit mehr und mehr auseinandersetzen, wachsen, wie, sie, wie es ihnen besser geht, wie sie in ihr Licht einfach reinsteppen und in ihre Kraft reingehen, damit irgendwie Erfolge haben und so weiter. Einfach nur so ähm, erfüllend, <lacht> sehr voll. Ähm, ja, genau. Okay. Ich würde sagen, rappen es mal ab jetzt. Ähm, wenn ihr den Podcast und die Inhalte, die wir hier besprechen, ähm, irgendwie unterstützen möchtet noch ähm, mit ein, zwei Klicks, dann äh, könnt ihr das gerne tun ähm, auf den verschiedenen Plattformen mit einem Review, mit einer Sternebewertung. Ist ja von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Bei Spotify Sterne vergeben, bei Apple glaube ich auch Sterne oder Punkte oder so und ein kleines Review dazu inhaltlich verfassen mit ein, zwei Punkten vielleicht, die ähm, positiv ja oder auch negativ ähm, in Erinnerung geblieben sind. All, all das hilft auf jeden Fall dem Podcast und in jedem Fall bin ich allein schon so, hatte ich am Anfang gesagt, nur dankbar, dass ihr die Aufmerksamkeit und Zeit mit mir teilt und verbringt und wenn ihr bis jetzt gehört habt, mein Gott, wow. Thank you, thank you. Ja, und damit schließen wir es ab, oder? Mit tiefer Dankbarkeit jetzt in das neue Jahr reinzugehen, die Dinge kommen, kommen zu lassen, passieren zu lassen und einfach auch dieses Bild zu haben, das Leben weiß ganz genau, was passiert und es ist einfach nur jeder Moment ist einfach nur das Resultat aus all den Dingen, die passiert sind davor, allen Kräften, die gemeinsam wirken, schaffen den Moment, so wie er in jedem Moment quasi vor dir passiert. Und es ist so ein Geschenk, den Moment, so wie er dann in aller Perfektion auch nie wieder zusammenkommen wird, in jedem Moment zusammenkommt vor dir, den zu erleben, zu honoren, ja, die Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass wir die Momente einfach auch erfahren dürfen. Und dann einfach das Beste in jedem Moment, ähm, das Beste, the best of our abilities, ähm, in, unserem, in unserer Macht stehende zu tun, um den Moment, der sich vor uns abspielt, den zu einem besseren Moment zu machen und in Service zu sein. Und ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht wahrscheinlich die allgemeinste und simpelste Art und Weise, mit Vorsätzen ins neue Jahr zu starten und was, 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 was man sich vornimmt. Ich bin mehr denn je committed, ähm, mich von meinem Selbstkonzept, dem limitierten Glaubenssätzen, der Angst und so weiter 
weiterhin zu befreien und jede Minute meines Lebens an jedem Tag dem zu widmen. Und ja, die Reise, wo sie mich auch immer hinführt, weiterhin so mit euch teilen zu können, in welcher Form das auch im nächsten Jahr sich manifestiert, Podcast, Video, who knows, ähm, und einfach das Leben zu leben. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich weiß, dass es weitergeht und ich weiß, dass ich dankbar dafür sein kann und bin, was ist. In diesem Sinne, ganz, ganz tiefe Verbundenheit. Ein tolles neues Jahr, viel Gesundheit für euch alle und ja, ähm, yeah. bis dahin, ihr Lieben. Thank you.